怎么个意思？啊？他俩的事儿你又得管啊？这次回来啊，麦克的变化真的特别大。我跟他好好的聊了一次，他说自从离婚以后，家里家外的活全他一个人扛。他终于能理解我姐的不容易了。他还说，以前他动手是他不对，他特别后悔。后悔了。醒酒以后后悔了，那喝酒那会儿怎么不后悔啊？他已经戒酒了。他戒酒，那我戒饭。哎，你还真别不信，我觉得这次他的态度特别中肯，让我对他刮目相看。我还觉得他跟我姐啊是有感情基础的，毕竟是十年的夫妻呀、啊。他也跟我表态了，说他想挽回我姐，就怕我姐不愿意。那。那你姐是同意还是不同意啊？我姐的态度不不是很明确，但是我知道，她心里特别渴望有个家，毕竟安迪还那么小。哎呀，可她就是死要面子活受罪。哎，东升，你说咱俩是不是应该想想办法，撮合撮合他们啊？嗯，应该啊、哦。哎呀，要说你姐啊。确实也挺不容易的。你说这俩人啊，都这把年纪了，折腾什么呀？孩子又那么小。这样吧，我呀，组一饭局。当然了，这事儿成不成我不敢讲啊。至少呢，可以把这俩人给捏一块儿。都这点了，沈娟还没来，不会变卦了吧？放心吧，他肯定会来。我姐的脾气你还不了解，迟到大王。迟到大王，大王才迟到。哎，麦克。嗯。嗯，你们离婚以后啊，就没好好说过一句话，也没正常交流过。今天呢，我们大家就心平气和的先吃顿饭，然后再说。你就千万别置气啊。我不置气。我不不不不会置气的，我听你的，嗯，啊，再等等吧。哎呀，对不起，对不起，塞车，塞车。爹地，儿子，哎呦哎呦哎呦，我抱不动了，我抱不动了。哎，爸爸，嗯，你怎么来了？妈妈没说是跟你们吃饭呢。爸爸想你了，不就来了吗？哦，来来来来来，坐坐坐坐坐坐。来，来，安迪，石良，嗯，那个点菜了吗？点了，麦克点的，都是我姐爱吃的。嗯，呃，儿子，这两天。妈妈带去哪儿玩了？这几天我妈带我吃了好多好吃的呢。吃了好多好吃的呢。嗯。沈静，我忘了告诉你了，这儿子临回来之前啊，在美国把肚子吃坏了，去输了好几天液呢。你别老让他乱吃东西啊！你什么意思啊？我怎么会带他乱吃东西？我是他亲妈，我还能给他吃不好吃的？啊？不是你这人说话还真逗哈、啊！哎，行了，安迪没事就好。安迪，好着呢吧？放心吧 ，Don't worry。你看 ，Don't worry 了都。哎，没事没事没事，都没事啊。麦克啊，小娟，今天这顿饭呢，是我做东，我没有别的意思啊。呃，一来呢，是欢迎麦克和安迪。二来呢，呃，祝愿你们二位有一个美好的未来，啊。三来呢，以前呢，我跟迈克尔呢，曾经是吧，这个别往心里去啊。别别，东升，呃，如果说说到这个事儿上，错都在我，反正你就别计较了啊。哎哎，石来啊，怎么光有可乐没酒啊？今天咱们就喝可乐，不喝酒。沈莲主要是照顾我，哦、我我戒酒了。你还真别说，你看 Michael 戒完酒以后，脸色比以前好看多了，红润了。姐，你发现了吗？哎，这种事儿啊，还真别高兴的太早。你这种戒酒呢，你还真得靠谱
，对吧？你除非是一借借一辈子，你这这这借一半，你中途再捡起来，这半途而废，你这这就更变本加厉了，这还真不好说。沈谦，我这戒酒吧，大家都在鼓励我，包括咱美国那些朋友也都在鼓励我，你就别别别别老打击我，挤得我，你也给我点信心嘛，是吧？我姐没别的意思，她就是想再提醒提醒，呃，强调一下，没别的。行了，安迪，赶紧吃饭吧。你看你都瘦成什么样了，你，嗯，这怎么着？还是一一天你吃不饱饭是不是？妈，我吃的挺好的。那怎么会瘦成这样呢？你这孩子，赶紧赶紧吃点，快，妈给你夹一个。沈天，这一进门你你就，我觉得你句句话都是怎么针对我来的呢？他是瘦了，我我知道。人家今天东升、沈莲他们请咱们来吃这顿饭，不是是想让咱俩和好吗？不是让咱俩打架来的。你你你，不是我说的是事实啊！你你看看现在这孩子啊，原来那胖乎乎那小脸，现在都瘦成什么样了？你这人怎么不让人说实话呢？我在美国，我工作很忙，对吧？我下了班回去再把他从学校接回去。怎么做饭根本来不及做饭，再说我就是给他做了那两顿饭，我我那手艺你也知道，每天就吃点汉堡啊、热狗啊，对吧？反正我没饿着他，对不对？不是你怎么能给他吃汉堡、热狗呢？那什么食品呢？那不是垃圾食品吗？孩子经常吃那个，那身体不都完了吗？啊，你以为给吃饱了就有营养啊？这孩子到底吃那个食品的身体现在怎么样啊？你领他检查身体了吗？你啊，你怎么着你也得领他吃顿中餐吧？不行，你给他做呀。我哪儿给他找中餐去吃去啊？对吧？在美国你又不是没去过，你不是不知道，对吧？你以为在北京的到处中餐，差不多就得了？什么叫差不多得了？你这是亲爹跟他说的话吗？啊？你不会给他做呀？你做一顿能怎么着？能死啊你！真是的。好了好了好了好了好了好了，和为贵啊，和为贵啊。呃，董事，沈林，谢谢你们啊，今天。你们一番好意，呃，感谢。再说不巧，今天我妈还有点事儿，我就先回去了。哎，真的非常感谢啊，儿子，过两天你该过生日了，到时候爸爸给你买一个你意想不到的生日礼物，好吗？嗯。好，爸爸先走啊，好好好好吃东西。哎，沈娟，慢慢吃，我先走啊。哎，门口。哎。谢谢谢谢谢谢，再见再见再见再见。看我干嘛？安迪，嗯，你听话啊，你回屋玩会儿电脑。我跟你妈有话要说。OK， 哎，别离电脑太近啊。过来。哎呀，你说什么啊？你能不能不烦？能不能听我说句话了？说吧。你是真不知道还是假不知道？我跟东升为什么要张罗吃这顿饭啊？你说你跟 Michael 离婚以后一直这么僵着 ，Michael 这次带着安迪回来是为什么？不就表明他在意你吗？你真不知道啊！再说迈克现在他已经戒酒了，他把安迪照顾的也挺好，对一个大男人来说挺不容易的。啊，你不单一句好话不说，你还处处挤兑人家，我都看不过去了。要说过去的事儿，你们俩都有错，各打五十大板。可现在人家迈克得了一分，你呢还是零分。我不就顺嘴那么一说吗？我一看这安迪瘦了，我心疼。我就是顺嘴一说。哎呀，那你也得想想人家的感受啊！你是顺嘴一说，你把人给气跑了，那我们算干嘛的呀？嘿，你这话说的，就好像你急着要把我塞还给这个 Michael 似的。我当初离婚的时候，你们不也是这么劝我的吗？你怎么这么说呢？当时什么情况？当时 Michael 酗酒，还动不动打你，我们是心疼你。可现在不一样了，人家不改了吗 ？Michael 还特别真诚的跟我说，他知道自己有些事儿啊做的太过分了。他还说，他现在每个礼拜啊都去那个互助会去倾诉自己的事儿
，也是那些朋友劝他回国来找你的。他这个人啊，面子薄，开不了口，所以我跟东升我们才来撮合你的。谁知道你这个人这么难伺候呢？行了，你就别绕弯了，你就说句实话，你现在到底怎么想的？你愿不愿意和好吧？我都觉着我自己挺逗的，哎呦，这一大圈绕的呀，又绕回来了。他真的跟你说过，他以前对我做的太过分了吗？是啊，他亲口跟我说的，我还能骗你啊？都已经撕破脸皮了，还能找补回来吗？这有什么着吧不回来的？你们都是老夫老妻了。哎，行了，而且这么大岁数了，知根知底儿的。再说人家，他也修正自己了。他还是安迪的爸爸，安迪还那么小。你不是曾经说过吗？你不想安迪变成第二个小严吗？你也得替孩子想想啊。他跟咱们家都打成那样了，那天你也在，你也不是没看见。他把我骂成什么样了？我简直我就，我就不是人了，我一无是处。我现在想想，我都我都气得不得了。还有，他把我们俩的房子都给卖了。十年的时间，我什么都没有了，竹篮打水一场空。姐，有些事儿啊，咱得看大方向。谁能不犯错呢？只要改了就行。你把那些难过的事全都忘了吧，能重新开始吗？反正我跟爸能接受他，哎，你也就大气点，给他一次机会吧。贺静能出远吗？就算是能，那不是也有裂痕吗？你就别劝我了，我今天有点累，回头我自己好好想想，赶紧休息吧。小姨问你啊，呃，今天是你十岁生日，嗯、你告诉小姨，你有什么想实现的愿望没有啊？愿望，我想要一把汤姆逊冲锋枪。嗯嗯嗯。这个给你买。这个简单，还有呢？我还想养一条狗。没问题，也给你买。再再想想，这小脑瓜子再想想，还有什么？那还有什么愿望啊？这样啊，一会儿不要吹蜡烛吗？嗯。不是要许愿吗？嗯。你呢？你就这么说。哎，谁呀、啊？你看。谁呀、啊？我。哎，麦克来了。哎，包饺子呢吧？你咋知道？嗯，你看你那一脸面，哦，这这还不是你儿子弄的？儿子呢？呃，在呢，你赶紧吧，赶紧搭把手、哎哎哎、啊！安迪，爸，你爸来了，包饺子，哎，儿子，爸，儿子来了，来了，来了，来了，来，干爸，我给你买什么了？爸，新衣服耶！走走走，换衣服，换衣服，换衣服，换衣服，来来来，咱们继续包饺子，来，继续包，继续包，赶紧啊，我我这不行，包怎么样了？
，吹吹吹蜡烛。哎，等会儿，呃，安迪，许个愿吧，把你的愿望大声的说出来。嗯，我想让爸爸妈妈复婚，一起回美国，陪着我长大。孩子说的对呀、啊，孩子不能离开父母，尤其是在孩子成长的过程当中，更不能离开父母，对吧，迈克尔？你说两句儿啊？嗯，那我就说几句。呃，上次回来吧，是失业了。把房子又卖了，又酗酒，反正回来，在家里当着家人的面说的所有的话，我觉得都不是人话。啊。呃，爸，你原谅我。呃，东山，咱们都是男人，抱歉。关键是。沈娟，你原谅我，我我我做错了。现在在美国，我也有工作了，酒我也戒了。我们以后再挣钱买买大房子。关键在买大房子，你不在，那房子再大也没用。刚才其实儿子说出了我的心里话，他离不开你。我也离不开你，你原谅我吧，跟我一起回美国行吗？咱们重新开始。妈，姐。之前我们说的句句属实吧？我们骗你吧？你看 ，Michael 都已经很真诚的表示了歉意，你也得表个态呀！来来，说几句。你们都别笑我，我这一高兴吧，就有点容易激动。这一切呢？都是因为我，当初我跟郭东升离了婚，当然是因为我的错，让我女儿特别的受伤害。我最对不起的就是，就是小燕。我一想起来，我这心就疼。但是，经过了这么多的事儿啊。我觉着，小严长大了，妈妈对你特别放心。妈妈现在最放心的就是小严。现在，妈妈最不放心的就是安迪，因为麦克他他不会带孩子，他又喝酒，又。不是特别的负责任，安迪太小了，所以妈妈真的特别的不放心。可是，迈克刚才说的这些话让我真的特别感动，所以我决定，我们一家三口。你你奶奶挺好的，我奶挺好的，是吧？哎呀，我跟你说好吧，来
。我一到他家哈，他奶奶就冲我一顿骂，说我怎么这么长时间没去看他了啊？他骂你啊？他骂他爸比骂我还凶呢，说他爸犯浑。如果他要是他媳妇儿，他也跑了。啊，合着老太太在你这边呢，老太太英明啊。那当然。那您您打算今后怎么办？哎，跟您汇报一下吧，我们打算呢，复婚。真的？嘿，你不知道啊？哎，这这太好了！哎，这次千万可别出什么岔子啊，一定得好好过，见没有？回到美国以后呢，你猜我准备干什么？嗯，我准备再开一面馆。哎，对呀、啊，你说你在这边已经把手艺学到了，英雄得有用武之地呀、啊。哎呀，反正我是再也不想当家庭妇女了。这安迪也长大了，也能替我分担了，所以我就准备放开胆子去做。OK， OK， Mom d o e s the bed， Son d o e s better the pizza。呃，他姥爷给翻译一下。我往哪儿整呢？我挺溜，你这什么意思？哎呀，爸，你还真得学点英文了，要不然跟安迪都没法交流了。哎呦，还真是，真是与时俱进。我给你翻译啊，安迪说的就是，老妈，你是最棒的，你做的一定比披萨还成功。啊，披披披萨谁？披萨。呃，披萨就是在美国一个能吃的邻居。嘿，这孩子，别逗你姥爷啊！你姥爷知道，我带你姥爷吃过。这你以为我不知道？带他吃披萨是一饼啊，还有 c o f f e c o f f e 哎呀，这 Michael 这换个登记牌，怎么这么长时间还没回来？姐，嗯，小严有我呢。你就放心吧，我会照顾好的。你回去以后，好好过日子啊，一切都会好的。还有，经常你给我们通通话。当然，你得保重自己身体啊，别让我太担心。安迪，生字卡片你要收好了，回头咱们见面的时候我要考你的。放心吧。我保证一个月内把它全部认完。嗯，那你什么时候来美国看我呀？嗯，等你认识一千个字的时候。Oh my god！ 那是不是要等到世界末日了？哎，你爸爸怎么还没回来？走，安迪，带你去找你爸爸去。哦。哎呀，我爸怎么还不回来呀？你这人吧，平时总是。做什么事儿大手大脚，一点都不细心。你这回回去以后，你自己得注意点儿。虽然你做的菜已经很好吃了，但是我觉得还有很多上升的空间。嗯、你要是在那边受什么委屈了，或者那 m i 欺负你了，你就回来。你可以带上安迪一起回来，也不用，你随时都可以回来。我呢，你就放心吧，我已经长大了。
心里有点难过吧？还好，别难过。妈妈还是你的妈妈，她跑不了。即使她人去了美国，她心里还是会惦记你的。道理我都明白，我也希望安迪能有一个完整的家，别跟我小时候似的。你看，我就喜欢你这一点，而且你这一点特别像你爸。什么？善解人意呀、啊，能够理解别人的痛苦，能够感同身受，真的很难得。你什么时候这么擅长挖掘别人的优点？我说的本来就是啊，我说的大实话呀。你看，你就能够理解安迪的痛苦，虽然那也是你妈妈。虽然她走了，你心里也难过。可是你还是会同意她回美国陪安迪，真的了不起。放心吧，现在跟以前不一样了。经历了那么多事儿，你妈她也知道。之前他太疏忽你了，现在他人不在你身边，可是我相信，他心里一定会惦记你。还有你爸，你看他为了你，他都留下来了，以后你就不会那么孤单了。再说了，还有我，你看，我不一直在你身边陪着你吗？那，你打算什么时候跟你男朋友结婚呢？讨厌啊！小孩子，不要操心那么多。哎，你说你们俩这天天跑来跑去的，打电话经常打到大半夜，烦不烦呢、啊？你看，我刚夸完你，你就嫌我们烦了是吧？本来就是，你们赶紧结婚得了。我觉得，郭东升也安心，你也不用两头跑。我呢，又有一个完整的家了，多好呀！极其好，可是我就是有点不大懂里边的意思，因为好多字儿我都不认识，我都是靠猜的。嗨，那你就当在学门外语呗，不行我教你，哪儿不懂？好多呢，你看这个，这个啥意思？这个啊，就是放心，他没事儿的意思。哎，我跟你说，就这个漫画在韩国可流行了，哎，已经被拍成电视剧了，真的。嗯。郭岩，说实话，你最近表现不错哦。<笑>你看，你又认真工作，还特勤快，你爸可高兴了，我也替你高兴。<笑>还行吧，还行吧，再接再厉啊！哎，来，我给你讲。你看，他是这个主人公，然后他有一个姐妹。路上慢点啊，别把摊儿洒了。嗯，慢点啊。你哎呀哎呀哎呀，笑的，他一脸褶子。本来眼睛就没有，你现在还看见我吗？啊？嗯，他送个外卖，你比吃了蜜都甜。那当然了，你不理解当父亲的心呢。嗯，哎呀，这孩子确实懂事了。嗯，你看最近啊，不光帮店里忙活。还帮我写写画画，是，他最近表现确实不错啊。哎，我跟你说啊，上回我可把我那些漫画珍藏都捐给郭岩了。哎，我觉得他还真是挺爱画漫画的。嗯，你说现在咱们这店里生意也稳定了啊，你就找个人也花不了多少钱，别老让他在这帮忙了。他那么年轻，大好青春的，干点更有意义的事儿呗。是，我跟他谈过。他也跟我说了，他没想好。哎呀，他还是小，我也不逼着他，不着急啊。确实呢，最近这段时间，我觉得，与其在家睡觉，不如到店里帮个忙，是吧？他小姨说了
，累累不死，闲能闲死，是吧？他小姨还跟我说了，说啊，他有一个朋友在一个色彩俱乐部负责，准备让小燕过去帮忙，帮孩子画画，我觉得挺好。我想让小燕早点下班，过去帮忙去。嗯，他小姨，他小姨，什么都是他小姨。哼，既然他小姨说了，那我就别跟这多事儿了呗。哎，以前你跟霍言关系不咋地呀，怎么最近突飞猛进呢？穿一条裤子还嫌肥啊？哎哎哎哎哎，你别企图把我们俩搞穿了辈儿啊！我撑死了也算是他个小小姨。哼、嗯，哎，最近你跟他小姨搞得正热乎，他估计我当不了他后妈了呗，对我放松警惕了呗。<笑>太好了，好贵。你看，你那啥女婿来了？怎么说话呢你？快点！哟，来了！哎，主那个过年的，送外卖去了。来来来，坐这儿。没吃饭吧，孩子？不、哦、不，吃完了，吃完了。客气。<笑>叔叔给你乐一声。哎哎哎，要不然、啊。还是我亲自给你做。你这那拉倒吧，我还是吃叔叔做的。你看，你看，群众的眼睛是雪亮的，识货。等着啊。哎，哟，对，回来了，回来了，回来了，回来了。你怎么来了？有公道好东西。哎呦，什么好东西？哎，有事要出去啊？嗯，走不走吧？我和妻子在这儿。嗯，没事，出去说吧。啊，那那我那个管高峰，我肯定回来啊。哎，别说啊。这啥女婿啊？啥感觉？人家是同学的友谊。嗯，哼。哎，美女，嗯，哎，你注意点儿啊！<笑>咋了？啥事儿啊？哎，我爸妈终于同意投资我了。投资你干嘛呀？你看看，上回跟你说过一回，你都没往心里去。我不说我要卖电脑游戏什么的吗？嗯。他们刚开始不同意。这次哥们儿考试又考砸了，他们终于算是死了这条心了。准备投资我开店，可以呀、啊，我还以为他们永远不会同意你呢。你看看，咱家人嘛，读书是不行，但是做买卖没得说。嗯，我跟你说，我要是发达那一天，好了好了好了，这店还没开呢，在那吹牛，嗯、开了店再说啊。行，<笑>哎、呃，反正你现在也没什么事儿，跟我一起干吧。那个。我店儿到时候分你一半干股，瞧瞧你，那不是自个儿钱就是大房啊！<笑>你瞧你说的，我这不是光是为了咱俩之间的友情，我这是对你能力的一种信任。可是那是你自己的事儿，又不是我的菜。我辍学不是为了别人的梦，是我自己的。你啥梦啊？我也在找。哎，不过最近好像有点想法了。哎，快说快说快说快说！哎，我发现我最近特别喜欢画画，啊，只要一画起来吧，这什么烦心事儿都没了。要是以后能找一个画画的工作，我觉得这也挺好的哈。哎，人家不都说吗？一流的工作就是要找自己喜欢做的事来做。看来咱俩是道不同，不相为谋啊。哼，谋？嗯，你开店，我免费帮你谋。说准了，拉钩，拉钩，拉钩上吊，一百年不许变。<笑>这个颜色，来用绿色。小草不是绿色的吗？
郭岩，画的不错啊！嗨，老师，我瞎画的。前段时间我跟你小姨说，我这儿需要人手，你小姨就跟我提了你，但她只说你平时爱画画，没想到已经画的这么好了。我看呀，当助教屈才了，培训一下可以当老师了。哪里哪里，我这个就是瞎画的，自己也没有正经学过，哪能教小朋友啊？我们这儿啊，毕竟不是少年宫绘画班，色彩俱乐部主要是想象力的开发。你看你的画，比孩子们还自由，还无拘无束呢。谢谢杨老师。郭岩，你在我这儿帮忙，我真的非常满意。可我觉得以你的功底，应该去美术学院进修一下。这样，这段时间我在这儿，你一边教小孩，我一边给你辅导专业课。如果以你的功底，我想应该没问题。我们先努力专业课，然后我们再努力文化课，你觉得怎么样？杨老师，你真的愿意教我呀？当然了，傻孩子。<笑>哎呀，沈莲来了！哎，小严，小姨来了。小姨，怎么样？告诉你个好消息啊，杨老师答应帮我辅导专业课了，让我争取考美术学院啦。真的，好事儿啊！哎，见我们老师这么一说啊，我觉得我找到方向了，我豁然开朗。你看我画的画，我觉得我找到新方向了。哎呀，那太好了！之前你一直那么迷茫，现在终于有新的动力了，加油！哎呀，那不是迷茫，那就是我没有找到方向。现在我找到方向了，我可以动力十足。哎呀，太好了！加油 ，fighting！ Fighting! I'm not. Hey, 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 hey! You two are coming? Yeah, come on, 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 come on. 我呢，准备考美术学院啦，现在正在跟着老师学专业。你要考大学了？嗯，太好了呀！啊，哎呀，我我我现在可不是为了考大学而考大学啊，我就是为了画画，只要能画画，我什么都肯干。哎，甭管你干什么，只要你考大学，爸爸就高兴。咱们家现在是双喜临门呐！啊，咱这小面馆开始挣钱了，你放心，只要你能考上。爸爸往死里供你！哎，这话怎么听那么别扭啊？什么叫往死里供啊？不是，他就是那个意思嘛，就是掏心掏肺，全方位。哎呀，行了行了，这你就别担心了啊！你还是先想着还钱的事儿吧。啊，那那那那个再说再说。哎呦喂，没想到啊，老郭家出了个大学生啊啊！这还是搞艺术的，没准将来是个艺术家呀，那还了得呀！啊，好家伙！我们老郭家祖坟冒青烟了，来，加油，加油，加油 ，fighting！ 嗯。哎，哎，你怎么这么早就过来了？我听到老爷说，今天你要去复查，我陪你一块儿去。呃，不用。我自己去就行。医院那么多人，楼上楼下排队挂号的，我去搭把手呗。我我不想你去。为什么？因为因为这样我就觉得自己就是个病人。你本来就是个病人。那我也不想那样。我自己明明能行，你你去干嘛呀？再说你去了。我就觉得心理压力特别大。嗯，行了，就就我自己去啊，你就忙你的吧。好，好，好，听你的，东家，啊，这么着，我把你送到医院门口行吗？那好吧，那就送到门口啊，然后你再去忙你的事儿。听你的。